आज भारत को आजादी मिले पिछहत्तर साल हो गए हैं पिछहत्तर साल पहले पहली बार तिरंगा लाल किले पर लहराया गया बट डू यू रिमेम्बर द कलरफुल हिस्ट्री ऑफ आर बिलवर्ड नेशनल फ्लैग और क्या है हमारे इस तिरंगे का सिग्निफिकेंस क्या आपको मालूम है 1947 में इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम उससे करीब 40 साल पहले द फर्स्ट इंडियन फ्लैग वाज होस्टेड बट इट वाज नो वे क्लोज टू हाउ वी नो आर फ्लैग टुडे 1904 में स्वामी विवेकानंद की आयरिश डिसाइपल सिस्टर निवेदिता ने पहला इंडियन फ्लैग डिजाइन किया ये येलो और रेड कलर का फ्लैग था जिस पर वज्र बना था वेपन ऑफ इंद्र सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ रेड एंड येलो सिग्निफाइड फ्रीडम एंड विक्ट्री साथ ही दिस फ्लैग हैड वर्ड्स वंदे मातरम रिटर्न ऑन इट इन बंगाली ये पहला झंडा था दैट स्टूड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल इसी दौरान काफी और फ्लैग्स भी आए आफ्टर सिस्टर निवेदिता फ्लैग केम द फर्स्ट एवर ट्राई कलर इसमें थी थ्री इक्वल स्ट्राइप ऑफ ब्लू येलो एंड रेड ब्लू स्ट्राइप पर आठ अलग अलग तरह के स्टार्स बने थे येलो स्ट्राइप पर देव नागरी में वंदे मातरम लिखा था और लाल स्ट्राइप पर देव वॉज अ सन एंड क्रेसेंट मून विद स्टार दैट स्टूड फॉर टू डोमिनेंट फेथ हिंदुज्म एंड इस्लाम इन द कंट्री फिर 1907 में मैडम बीका जी कामा एन इंडियन फेमिनिस्ट नेशनलिस्ट एंड हर ग्रुप ऑफ एक्साइल रेवोल्यूशनरीज हॉस्टेड एन इंडियन फ्लैग इन जर्मनी इस फ्लैग में थी अ ग्रीन स्ट्राइप विद एट लोटस रिप्रेजेंटिंग एट इंडियन प्रोविंस ऑफ दैट टाइम अ सैफ्रॉन स्ट्राइप विद वंदे मातर मॉनिट एंड अ रेड स्ट्राइप विद अ सन एंड अ क्रेसेंट ये पहला इंडियन फ्लैग था टू बी हॉस्टेड इन अ फॉरन लैंड जिसके साथ कामा टू के इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म एम्बेसिंग द ब्रिटिश ऑन अ वर्ल्ड स्टेज फिर 1917 में बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट एडॉप्टेड अ न्यू फ्लैग टू वॉइस द डिमांड फॉर द स्टेटस ऑफ अ डोमिनियन विद इन द ब्रिटिश एम्पायर बोले तो द पावर टू रूल एंड कंट्रोल शुड बी विद इंडियन इवन इफ हम ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे इस फ्लैग में देवर रेड एंड ग्रीन स्ट्राइप टॉप लेफ्ट पर था यूनियन जैक बीच में थे सेवन स्टार दैट रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिलेशन सप्तर ऋषि एंड अ मून विद स्टार ऑन टॉप राइट इसके बाद के सालों में और भी अलग अलग झंडे आए बट नॉट मेनी ऑफ दीज वर्जन वर एक्सेप्टेड एट लार्ज अपने करंट फ्लैग के डिजाइन का ओरिजिन इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू पिंगाली वेंकैया एक फ्रीडम फाइटर जो ईयर 1900 के अराउंड पहली बार महात्मा गांधी से मिले थे इन साउथ अफ्रीका ही डिड ईयर्स ऑफ रिसर्च टू डिजाइन द नेशनल फ्लैग इन फैक्ट नाइनटीन में ही इवन पब्लिश अ बुक विद पॉसिबल डिजाइन ऑफ इंडियन फ्लैग नाइनटीन में ही वंस अगेन मेट गांधी और वहां ही शोड हिम सम बेसिक डिजाइन वेंकैया के फ्लैग में एक रेड और एक ग्रीन स्ट्राइप थी टू सिम्बलाइज दू मेजर कम्युनिटीज हिंदूज एंड मुस्लिम गांधी ने इसमें एक व्हाइट स्ट्रिप डालने का सजेशन दिया टू रिप्रेजेंट पीस एंड द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज लिविंग इन इंडिया साथ ही बीच में एक चरखा डालने का प्लान हुआ टू सिंबलाइज द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री इस बेसिक डिजाइन में ओवर द नेक्स्ट डेकेड कुछ कुछ चेंजेस आए और 1931 में जाके कांग्रेस कमेटी एडॉप्टेड द ट्राई कलर एज आर नेशनल फ्लैग इन कराची इस झंडे में रेड वॉज रिप्लेस विद सैफ्रन एंड द ऑर्डर ऑफ द कलर वॉज चेंज This flag was to have no religious interpretation. 1947 में this was the flag that was used as a prototype for the current tiranga that we have. इसमें चरखे को बदल दिया गया with a blue colored Ashok Chakra that was borrowed from the lion capital of Ashoka in Sarnath, Varanasi. इसमें saffron रंग stands for strength and courage. White implies peace and truth. Green symbolizes fertility, growth and auspiciousness of the land. Blue Ashok Chakra with 24 spokes show that there is life and movement and death in stagnation. वैसे टू थिंक अबाउट इट अपना फ्लैग इज नॉट अ तिरंगा बट चौरंगा राइट इफ यू इंक्लूड द ब्लू कलर ऑफ द चक्रा एज वेल बट बींग सेकेंडरी कलर इन द फ्लैग ये इंक्लूड नहीं होता और हम सब इसे तिरंगा ही बुलाते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा बाय द वे इस तिरंगे को फहराने के भी कुछ रूल्स हैं द रेशियो ऑफ द विथ ऑफ द फ्लैग टू इट्स लेंथ हैज टू बी टू इज टू थ्री The diameter of the wheel should be approximate to the width of the wide band and it should have 24 spokes. The flag is normally flown between sunrise and sunset. Raat mein it can be flown but only if it is on a flag pole jiski height 100 feet ya usse zyada hai and then too it has to be adequately illuminated. Pehle it wasn't allowed for citizens to hoist the flag on any day but 26 January 2002 se this rule was modified and now anyone can hoist it over their homes offices and factories on any day. So let's celebrate this 75th year of independence by remembering what our national flag stands for the journey it has taken the sacrifices it took to make sure ki jhanda uncha rahe hamara Hey sare jahan se acha hindustan hamara kabhi mat bhulna ha